War minus the shooting, opium of the people, secular religion, sport is health, sport is life, sport is good. Today, sport can be associated with practically all dimensions of social life, politics, economy, religion. However, above all, sport is seen as fundamental for the development of physical fitness, for mental well-being, and for socialization. Even more, for Nelson Mandela, sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than governments in breaking down racial barriers. It laughs in the face of all types of discrimination. Sport activities linked to these social aims take place in the context of a sector that became known as sport for development and peace, and tend to happen in the region of the world that has been conventionally called the Global South, particularly in Africa and South America. In this film, we hear South American voices on sport for development and peace. This documentary is based on a research project called South American Sport for Development Voices and the Sustainable Development Goals, which was funded by the Advanced Olympic Research Grant from the Olympic Studies Center of the Olympic Foundation for Culture and Heritage. The research was coordinated by Dr. Billy Graef from the Federal University of Rio Grande in Brazil and by Dr. Simona Safarekova and Dr. Arnos Svoboda from Palaki University, Olomouc in the Czech Republic. Researchers estimate that less than 10% of research on sport for development and peace, published internationally, in English, involves actors from the Global South. According to them, Latin America participates in only 3% of these publications. So we decided to listen to the voices of sport for development and peace actors linked to this field in South America in our research. In this film, we present such voices, highlighting their perspectives, challenges and inspirations. Our research was developed from five different sites. Rivera in Uruguay, under the coordination of Dr. Luciano Janeca from the University of the Republic of Uruguay. Rio Grande, Brazil, under the coordination of Dr. Gustavo da Silva Freitas of the Federal University of Rio Grande. João Pessoa, Brazil, under the coordination of Dr. Auri Augusto Rodrigues da Mata from the Federal University of Paraíba. Belém, Brazil, under the coordination of Dr. Luciria da Silva Matos from the Federal University of Pará. Bogotá, Colombia, under the coordination of psychologist and master student Catherine Cudiva, Universidad Nacional de Colombia. Initiatives related to sport for development and peace, called Sport Social Projects in South America, have different formats, funding sources, objectives, populations, and levels of importance for participants. Então, uh, nós vamos conversar sobre o projeto Rio Grande em Ação, né? que atualmente, dentro deste grande projeto, né, que está desde 2011 na cidade do Rio Grande, nós desenvolvemos alguns projetos dentro deste grande projeto que é o Rio Grande em Ação. Né? Hoje, uh, nós estamos desenvolvendo o projeto Conexão em Dança, né, que é um projeto digital, através de, uma, de um edital específico do Estado. Estamos desenvolvendo, dentro do Conexão em Dança, é, eventos digitais. Né, e, e estamos também desenvolvendo o projeto Educação e Cultura em Movimento, 
que é um outro projeto dentro do Rio Grande em Ação, né? e é financiado através da, de incentivos federais, né? de editais federais. Eu sou educador físico da Secretaria de Esporte e Lazer do município de Rio Grande, e eu vim falar sobre o projeto Bem Viver, que é um projeto que eu coordeno aqui no município, ele é, se chama Programa de Atividade Física Bem Viver. No início, o projeto foi desenvolvido para melhorar a qualidade de vida, a saúde, mas no decorrer do tempo que a gente vai conhecendo as pessoas, hoje eu digo, ainda mais com a questão da pandemia, o objetivo do projeto é a socialização. O projeto Bem Viver não é só o projeto Bem Viver. Ele é o projeto que leva amor, que leva carinho, que leva amizade, além de ter a educação física como foco principal. né? Falando de, de, de início primitivo, vamos dizer assim, porque faz muitos anos, graças a Deus, fala, começou da iniciativa, da iniciativa da minha mãe, que é a professora José Cardoso Stagini, em memória. Ela foi a pessoa que deu o start para iniciar os trabalhos de música em uma escolinha de ensino fundamental que ela tinha. Ao, ao, com o encerramento das, da, dessa escola, ela é, resolveu continuar o projeto, assim agora com o projeto social, com o projeto da banda, de maneira voluntária, né, no terraço da sua casa, como diz, no terraço da nossa casa. Então ela iniciou todo esse processo e eu pude ter a oportunidade de dar continuidade formamos a Associação Cultural Eita Paraíba, onde a gente recebe a banda, recebe o grupo, e hoje, com a equipe multidisciplinar aqui, voluntária, formada por todo, todos os profissionais voluntários, a gente atende a crianças, jovens e adultos da nossa comunidade, aqui no bairro do Valentina de Figueiredo. Eu sou presidente da Associação de Renan Guajará, a Associação de Renan Guajará é uma... É uma associação sem fim lucrativo, um projeto social de, de, de descobrimento de atletas para achar futuros para esses jovens que, em periferia de Belém. Então, o nosso projeto é esse, é, é, é destinar é, um futuro para essas, essas crianças nas periferias de Belém. Em torno da nossa sede, que são bairros da, da, de periferia, Condo, Guamá e Jurunas, são crianças de 12 a 17 anos, são crianças que, que ficavam ociosas na sua casa, né? ou ficavam na rua, e hoje em dia tem, tem o que fazer no nosso projeto. São uma, uma atividades esportivas e, e estudo também. A, além da atividade esportiva, tem um estudo paralelo com a, com a gente. Eu sou o diretor executivo de Futebol com Coração Colômbia, é organização que utiliza este deporte como uma ferramenta pedagógica para desenvolver valores e habilidades socioemocionais em niños, niñas e jóvenes. Eh, con el propósito de que tomen mejores decisiones de vida. Eh, digamos, hoy el rol que cumplo está enfocado básicamente en la estrategia y en cómo logramos de que nuestros modelos de intervención puedan tener una escalabilidad a nivel local e internacional, cómo logramos crear modelos de trabajo sostenibles que puedan eh, perdurar en el tiempo y que además estos puedan tener un impacto social verdadero creando realmente un desarrollo comunitario eh, a gran escala. Digamos que hoy eh, la organización digamos, tiene 14 años de estar digamos, trabajando en las comunidades. Nacimos acá en Colombia y bueno, hoy digamos, es una organización eh, con un enfoque muy internacional. Tenemos presencia en seis países, como lo son Colombia, Panamá, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina y Ecuador. Eh, y en el caso particular de Colombia, hoy trabajamos en 11 departamentos del país, trabajamos en más de 40 comunidades, eh, la gran mayoría comunidades que tienen una condición de vulnerabilidad apremiante y hoy estamos impactando a más de 50 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Bueno, Grupo Internacional de Paz es una ONG colombiana que busca eh, el desarrollo sostenible por medio del fortalecimiento de las capacidades de las personas y las comunidades eh, con miras a la construcción de paz en los territorios, pero también en la oportunidad de ver el deporte no solamente como una actividad física o de competencia, sino eh, que las mismas comunidades empiecen a ver que el deporte tiene un sinfín de... de cualidades y oportunidades 
que eh, fortalecen ese tejido social eh, entre las comunidades y esos lazos de confianza. ¿Cómo lo hacemos? A través de tres elementos. El entrenamiento en el juego deportivo, el espacio en el cual se practica el deporte como un espacio público, de bien público, y la comunidad que está afectada, obviamente, positivamente por el deporte. Entonces, con estos tres elementos trabajamos con líderes comunitarios, líderes deportivos o entrenadores y entrenadoras, padres de familia y por supuesto con los niños y jóvenes que hacen parte del programa a través de diferentes actividades como por ejemplo la protección de ese espacio donde se desarrollan eh, los entrenamientos deportivos, las mingas comunitarias, las actividades de, reco de recolección, recaudación de fondos para, no sé, tal vez promover el deporte en la comunidad o tal vez ir a una actividad, un festival deportivo en un municipio aledaño o organizar el propio torneo. Así tenemos diferentes acciones también de manera que la comunidad se vaya fortaleciendo en ejercicios de participación y también haga parte de mesas donde se toman decisiones colectivas en los municipios. Eso hace Grupo Internacional de Paz. Eh, ya en más de 23 departamentos en el país, también con experiencias en México y en los diferentes países de fronteras binacionales. Eh, coordeno este proyecto en la ciudad de João Pessoa, Asociación Esportiva EFJB, un proyecto con una historia de vida voltada al social en mi ciudad. Tenemos algunos años de estradas, estamos a 38 años, en breve fazendo 39 años, con esta busca de desenvolver estas actividades em prol das crianças e dos adolescentes, porque acreditamos que o esporte é transformador, a prática esportiva aliada à educação é capaz de transformar vidas e levar muitos a realizar sonhos. People involved in this sector in South America come from different backgrounds and have different motivations, perspectives, beliefs, life stories. Sou a Marcelo Trovão, uh, como tive uma uma segunda chance de estar tá vivo depois de um câncer e de ter perdas familiares pesadas de uma mãe, de um irmão, uh, que eu que eu poderia me doar um pouco mais e e, e dar dar de mim através das, das experiências que eu tive na vida e oportunizar para outras crianças uh, algo melhor. Tipo, uh, o projeto eu tenho, tenho alunos de, de 4 a, a 21 anos, onde eu explico todas as minhas experiências de vida como militar, como jogador. É, tenho 25 anos e faço parte do projeto da Escola de Capoeira Franagu, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Estou na, tô na capoeira ah, desde há ah, 15 anos já, 14 anos de idade, desde bem novinho, né? Vou dizer até assim, porque o mestre Zunga, ele, é, que ele é o mestre do nosso grupo, ele trabalha sempre nessa questão de, da família, da, da criança. E aí a capoeira ela começou na minha vida quando meu irmão, que já treinava com ele, é, me chamou para ver um treino. E aí, desde esse primeiro dia até hoje, sou aluno do Mestre Zunga, com muito orgulho. E digo porque a capoeira, ela abriu novos horizontes, né? Não só na questão, não só na questão da luta em si, mas em mim enquanto pessoa. Tá? Eu posso dar o um exemplo de um casal que eu tenho, onde ela fazia atividade com a gente, né? Ele não, ele já ficava quietinho na dele, sentadinho. E eu sempre, sempre incomodava ele, dizia, ó, oh, vem de ter o fruto entre as mulheres. Eu acho que com um jeitinho assim a gente foi conquistando ele e um dia ele fez atividade física com a gente. Claro que ele ia começar a fazer uma, uma atividade para poder caminhar. Porque no fim daquele ano ele ia fazer a festa de 50 anos de casado. E com certeza ele ia querer dançar com a esposa dele feliz da vida, né? Conseguiu! Eu te contei a história da menina, né? Que, que nos enviou o vídeo e que pôde conhecer através do projeto a dança e que hoje fez faculdade de dança e que hoje está fazendo 
é, especialização, mestrado, enfim, uh, fora do, do país, e, e, que, e ela sempre que, que nos diz que foi o projeto que mudou a vida dela, né? É, eu estou nesse projeto, que é Rio Grande em Ação, e para mim, ele tem que continuar, porque ele, ele nos faz um bem para a saúde, que só nós que participamos desse projeto que a gente sabe o quanto ele é importante. Então, eu gostaria muito que ele não acabasse nunca, porque a gente vai ficar muito triste se ele acabar. E assim a gente se, se sente saudável, né? Então, ele não pode acabar, ele tem que continuar. Poderia unir duas passões eh, muito lindas e duas passões, digamos, personais que tinha. E uma era o futebol e a outra era o trabalho social. El fútbol, digamos, porque tuve la fortuna de ser un deportista de alto rendimiento, eh, inclusive llegar a jugar al fútbol profesional. Y lo social, porque siempre me preocupó también la manera de cómo desde, desde mi existencia, desde lo que yo hacía. Y en un paseo con las amigas, vi una roda de capoeira en la plaza del baile y fui a mirar. De antemano, yo no fiquei muy satisfeita, no, porque yo achei muy violento, que en aquella época la capoeira era un um pouco pesada, muito violenta. E fiquei ali olhando, tudinho, questionando a violência, mas fui para casa e um certo dia eu vi que estava tendo capoeira na associação bem próximo à minha casa. E aí eu fui olhar novamente. E quando eu cheguei lá, por coincidência, quem me recebeu foi Marco Nildo, que é para Barreira, que é o mestre, que foi o mestre do mestre Zunda. Né? E ele, seja bem-vinda, essas coisas, e perguntou se eu queria treinar, se eu gostava de sim. Ele falou, você vai treinar? Quer treinar o que você quer? Aí ele já me ofereceu uma calça de capoeira, de 96 para cá, não parei. Faço parte da escola de capoeira afro na Lua, que tem como presidente o mestre Zunda. Particularmente, é, quando eu falo assim, ah, eu fico sempre nervosa para falar sobre, sobre o projeto, é porque para mim é falar da minha família, é falar da minha casa também, porque para mim foi tudo construído ali dentro. Né? Eu entrei no projeto com 19 anos, hoje para fazer 31 e aí envolvida envolvida em tudo isso construí minha família dentro é, conheci meu atual esposo dentro casei estou esperando meu baby que está pertinho de chegar já e assim e não deixei e a gente torna muito família isso lá dentro e é, nem é uma história só minha tem pessoas que chegaram depois e que passaram pelo mesmo processo que conquistaram que se tornaram família a gente é muito junto assim e eu tenho muito orgulho de falar isso independente de ser de ter o lado profissional, né? Assim, de ser a dançarina, de ser a secretária do outro lado, de dar uma aula do outro, de ter os trabalhos fora, isso nunca me impediu e nem foi empecilho para que eu deixasse de estar no projeto. E ela tinha um olhar de dizer, meu filho, eu só queria entender por que, é que você se dedica tanto a esse projeto. O que, é que você ganha com isso? Disse, Mamãe, eu ganho a realização de ver o brilho das crianças. Até que ela parou de perguntar, porque quando eu dei essa resposta para ela, ela entendeu que eu era a criança mais feliz que estava no meio de todas aquelas. Projects participating in this research do not always work alone, although many of the people interviewed mentioned feeling abandoned by governments. Eu digo que o, o principal fonte de recurso nosso é passar o chapéu na Feria de Tambaú, nos apresentando para os turistas. A gente se apresenta para os turistas e lá passa o chapéu. Fora isso, temos alguns shows, né, que são shows pagos, é, que a gente consegue manter o grupo vivo. Além de pedágios... O apoio público, os poderes públicos, seria muito bem-vindo, porque sem, sem apoio a gente já faz o que faz, com o coração dele, por amor que ele tem a arte, pela coisa. E a gente já consegue fazer... Isso que a gente faz, eu imagino, é com apoio público, do poder público. É, a Guajará tem uma parceria com o TRT. E o TRT, é, é, ele, ele pega alguns alunos nossos, então te, a gente pega os melhores, os mais engajados. A o TRT disponibiliza a vaca de trabalho, tipo no BASA, Banco, do, Banco da Amazônia, em outro banco, Banco do Pará, o Banco Pará. É, além do TRT, né, é, é, tem o Mesa Brasil, que fornece alimentos para a gente. É, uma, é, um, é um programa do governo federal que, que ajuda a instituição sem fim lucrativo, que é o caso da, da Guajará. Tem parceria, assim com, com parceiros, tipo assim, uma clínica de fisioterapia, que a gente manda, a gente está precisando, porque como é, é uma atividade esportiva, a gente precisa de um atendimento melhor, então tem essa clínica, tem uma clínica psicológica, 
tem alguns médicos que atendem lá, da, é, que são parceiros da, da, da Guajará, e é mais ou menos essa, essa, essas parcerias nossas. Não, e a prefeitura, a, a prefeitura forneceu um espaço para a gente, né? Digamos que também dentro de los socios con los cuales hemos trabajado o de los cuales hoy tenemos, yo lo, lo quisiera como, como, como sectorizar en, 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 tres, en tres sectores, ¿no? Uno que es como el sector internacional, donde digamos ahí tenemos grandes aliados como el Banco Interamericano de Desarrollo o el BID, eh, tenemos a la FIFA con la Fundación FIFA Foundation, la Embajada de los Estados Unidos, ACNUR, el Comité Olímpico Internacional, la Premier League, el Manchester City. Eh, hemos trabajado con el Banco Mundial. Bueno, hemos tenido como una cartera de aliados muy importantes a nivel internacional. Ya pensando un poco más en el, en, en el, en el sector local, también tenemos como mucho, mucha cercanía con, con, la, con las empresas privadas y con los clubes profesionales, como Claro, por ejemplo, como Confama, Gran Colombian Gold, Atlético Nacional como club. When asked, people involved in sports social projects in South America considered that National Olympic committees could be more present in the sector. No. Dentro do nosso projeto Bem Viver, eu ainda não não tive conhecimento, ainda não Ainda não. Não, não. Pelo que eu sei, o Comitê Olímpico trabalha mais com o rendimento, com o alto rendimento. Bom, em relação à universidade, não que eu saiba, assim, de diretamente. Não. Não sei o que dizer. Não. Olha, não. Que eu saiba na minha cidade aqui, não. Eu não tenho conhecimento, eu não, nunca fui procurado, eu nunca recebi nenhum edital, eu nunca, eu nunca recebi algum, alguma dica de escrever projeto, de, de fazer com que a gente fosse visto. According to the people interviewed, sport for development and peace initiatives can encourage general well-being and a healthier life. Porque o, é, o básico é atividade física para melhorar a qualidade de vida e a socialização delas para evitar problemas de depressão, ansiedade. É o básico. A gente, a gente chega num objetivo final através da atividade física. Sim, porque tu faz, tu faz a, a, a dança. A dança tu mexe todo o corpo, né? Então... Tu, tu chega, se tu tá com uma dorzinha no corpo, tu chega lá, acabou tudo, né? Eu, vou te falar a verdade, eu não tomo medicamento nenhum. Tô com 68 anos, vou fazer 69, e só um relaxantezinho muscular de vez em quando, quando eu me agito muito. Porque, do contrário, eu não tomo remédio nenhum, graças a Deus. Me ajuda muito, mas se ajuda. Although recognizing that more could be done, People involved in the initiatives contacted by this research considered that sport for development and peace initiatives can be important in relation to the promotion of activities aimed at people with disabilities. Sim, sim. No Parque Marinho nós tivemos duas alunas que tinham alguma deficiência, cada uma do seu, do seu estilo, do seu tipo. Uma aluna era mais calma, mais na dela, mais tímida, e a outra era mais espivetado. Como é que se trabalha com esse tipo de pessoa, com essa pessoa, faz ginástica normalmente, não atrapalha a coleguinha do lado. Esse menino hiperativo no grupo apareceu através da mãe dele, que a mãe dele me conhecia já, e aí veio até mim, ah, eu posso colocar meu, meu filho no projeto? Eu digo, pode com toda certeza. Ah, mas ele não vai atrapalhar, que ele é assim, 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 não, ele não vai atrapalhar em nada. Pelo contrário, ele vai me ajudar a fazer os outros entender que uma pessoa com essas dificuldades, ela pode fazer as mesmas coisas que, que vocês que não têm esse X de dificuldade. Ah, os outros ficaram meio surpresos na hora. Ah, será que ele vai conseguir fazer? Não vai conseguir fazer? E ele, no começo ele se atrapalhava, como eu te falei ali, deu até umas mordidas num e no outro ali, mas depois foi tudo tranquilo.
Issues related to gender were often highlighted within this research, with many different views approaching the matter. Na competição é, do Campeonato de Basquetebol Masculino dos Jogos da FPA, nós inscrevemos uma equipe, abrimos inscrição para uma equipe formada apenas por pessoas LGBTQIA+. Então nós, a equipe era formada por homens, gays, mulheres lésbicas, havia uma mulher trans, um homem trans, e eles disputaram o, o, o campeonato masculino. Né? Então isso, isso foi bem interessante porque provocou muita gente, os alunos já alunos ficaram como assim e tal, né? Só, só de mulheres, não que seja exigido que seja só de mulheres, mas os homens, sabe como é que é homem, né? Vai lá fica com vergonha, vai um, dois homens no meio de 30 mulheres para fazer uma aula, tu já viu como é que fica, né? Até teve, como a Anneli falou antes, teve um senhor, mas aí fez uma, duas aulas e não quis participar mais. Eu, mas não que proíba, é, é aberto, não é só mulheres. Muito bem. Tanto que na música tem homens, no violão tem homens, na, no, no coral. Eu não participo, mas tem. E, e é, é muita mulher, né? Então a gente acha que os homens não iam rebolar, porque a gente fazia as danças se requebrando, sabe como é, né? Dança é dança, né? Então, eu acho que, que é por isso que os homens não, nunca se interessaram de, de entrar para o grupo. Sim, nós temos dois núcleos, que é a Vila da Quinta e o Parque Marinha, né? No Parque Marinha, a questão do empoderamento feminino é bem grande. As nossas alunas têm um grupo que se chama Força do Querer, e ali elas expõem esse tipo de pensamento, elas têm palestras, elas fazem palestras, elas levam no Dia da Mulher, a gente faz toda uma, uma festa no Dia da Mulher, no Outubro Rosa, elas falam sobre a importância do cuidado da mulher é, né, na, na saúde e tudo mais. É, no, no projeto assim, a, a, não importa se tu, tu, tu gosta de meninos ou meninas, o que, que eu deixo bem claro? A gente está aqui é para desenvolver um trabalho físico, mental e, e, e em busca de algo melhor para vocês no futuro, tanto na questão futebol quanto na questão profissional. É o próprio preconceito, às vezes um homossexual que está começando ali a sua vida e, e, e em casa sente aquela, aquele problema, vem ali e recebe bem acolhido, sem diferenças. Tem o público é, 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 querendo falar sobre empoderamento feminino. So, tá, beleza, vem, vem lá falar. Mas pra gente tudo é natural. Aí eu comentei, né? A, 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 nossa, nossa equipe é formada, por, pelo menos, praticamente em pé de igualdade entre homens e mulheres. Aí você disse, é uma política da nossa instituição? Não, porque é algo natural. É assim, eu tenho assim, os meus melhores amigos, eu acho que eles são gays, homossexuais, são capoeiristas. E, tipo, eu não tenho, assim, nenhuma uma distinção com eles, com, meus, com os outros. A, a capoeira, ela, ela, é, ela é uma mãe. Ela abraça você de uma forma que... Eu acho que até a própria pessoa que tem uma identidade de gênero, ela, ela não... Ela nem percebe... Que, que ali ela, ela não percebe como ela é diferente, como as pessoas olham para ela diferente fora da capoeira. A capoeira a gente trata tão bem, a gente a, a abraça tanto, que eu acho que... Eu, se botando no lugar da pessoa, acho que ela nem faz aquela que eu não tenho uma distinção com, com gênero. Sim, sim, a gente, a gente tenta manter isso, porque hoje em dia essa questão aí, de, de, principalmente com jovens, né, e, e é muito delicado isso. A gente, então, a gente tenta, é, 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 como tem uma, uma, um feminino, masculino, a gente tenta cada um com com o seu gênero, trabalhar. Também temos no grupo homossexuais, que a gente sempre respeita, nunca, nunca existiu esse problema no grupo, não. Several relevant themes associated with the Sustainable Development Goals linked to United Nations Agenda 2030 were mentioned throughout the research. However, When asked about the Sustainable Development Goals, or Agenda 2030 specifically, the people interviewed let it be known that more could be done to help these campaigns reach them. Así como dentro del currículo y sus actividades están incorporadas una alineación hacia el objetivo número 3, 
que es salud bienestar, hacia el objetivo o el ODS número 4, que es educación de calidad, el ODS número 5, que hablamos de un tema de igualdad de género, el ODS 8, donde también creemos que incidimos en temas de trabajo decente y crecimiento económico con toda la fuerza juvenil que promovemos, el ODS 16, eh, donde tenemos unos escenarios de paz, justicia e instituciones sólidas, y el ODS 17, que tiene que ver con las alianzas para lograr los objetivos. Entonces, digamos que eh, seguramente nuestro, nuestro trabajo, eh, digamos, le pega a algunos de estos indicadores que están eh, incluidos dentro de estos ODS de manera general. No, más gustaría de, de, de saber más. No, ainda não. 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 Ainda não. Tá, muito pouco, na verdade. E não é algo que, por exemplo, a gente esteja discutindo hoje dentro do nosso grupo de forma mais aplicada, para dizer que a gente está se baseando na agenda. Né? É, eu também não vou saber te dizer se, enquanto a proposta geral da Pró-Reitoria de Extensão, de repente esteja agregado né, aos moldes em que eles é, tenham nos seus projetos maiores. Mas a gente não, até, até onde eu sei, nós não temos a. não colocamos a agenda enquanto foco, por exemplo. Não, não ouvi falar. Não. não. Perhaps different from what has been registered in the international literature, principally in relation to Global North countries. The role of the school was constantly referred to as important within sport for development and peace, in the view of many interviewees. Sabe, e a capoeira ela tem essa visão de levar a, a criança para a escola, para o para o para para o ensino, certo? De desviar e tanto que a gente diz que é, a capoeira ela passa a ser uma segunda escola, ela passa a ser um ensino integral. Quando o aluno está lá de manhã, de tarde tem um treino, aí de noite tem uma conversa. Aí depois vai estar tá lá, o mestre Zunga faz um evento, aí você diz assim, ah, eu quero 10 alunos aqui pra gente fazer o evento, aí vai lá e reúne aquela galera. E assim, vai passando o tempo, quando você vê já é o horário de ir pra casa, e no outro dia a criança já tá lá estimulada para ir pra escola. Então a gente cobra frequência escolar e as notas. A gente vê, por exemplo, como eu falei, a gente tem, a gente tem uma parceria com a Universidade Federal do Pará, que são que são é, estudantes de, de, de história, geografia, e algumas matérias que fazem, que fazem reforço para esses alunos. Então, a gente tenta cobrar essa parte de estudo dele, além da parte esportiva, a parte de estudo também. Quando eu comecei a capoeira em 96, a única coisa que ele me cobrava era que eu estivesse na sala de aula, que eu estudasse. Não é? E aí eu faço o mesmo com meus alunos. O que eu peço é que eles estejam na sala de aulas. Eu sempre entro em contato com os pais para saber se eles estão indo bem na escola. Às vezes o pai não está dando trabalho, o pai chega e faz Janó. Vou afastar fulano, só por isso e isso, tá bom? Só por isso. Depois ele volta. Aí eu digo, tranquilo. Aí quando volta, eu digo, aí, como foi? Porque passou esses dias sem vir. Aí ele fala, eu estava sem querer estudar. Aí mãe tira logo do que a gente gosta. Que ela sabe que a gente gosta da capoeira e tira logo. Aí eu digo, ah, eu tô sabendo já. Aí eu dei uma aula. Força para ela fazer isso. Com esse passaporte, que é a nossa exigência participar do projeto, o passaporte é estar estudando na rede pública do ensino. Tem que estar estudando e tem que, para permanecer no projeto, tem que ter bom desempenho escolar. Nós desenvolvemos o projeto Craque na Bola, Craque na Escola, Livro na Mão, Bola no Pé. Within the scope of our research, drugs were considered an important and present issue in the context of the initiatives contacted. Se não tivesse o projeto, o destino dessas crianças seria o tráfico de drogas. Inclusive, eu tenho um aluno que veio, treinou com a gente e, por amizade, né, infelizmente, por mais amizades, se desviou e voltou. Né, e aí voltou já para o tráfico, como aviãozinho. É, quando eu retornei para o bairro Parque Marinha, eu vi que a gurizada aqui não... Não seguia mais aquela brincadeira de infância, de jogar taco, namorar a guriazinha aqui de tal, do, do, do fundo do bairro, o outro lado da, da entrada. Eu vi que estava todo mundo perdido na questão de droga. 
o, o bonito era ser o quê? O bonito era ser o cara que estava traficando, o cara que estava matando, o cara que era o mais malvado do bairro. Aí, através disso, eu, eu resolvi trazer o projeto que eu estava desenvolvendo já em Porto Alegre. Então, é... Não existe outro lado que a gente possa imaginar, a não ser das drogas, a não ser do tráfico, a não ser da, da dependência, da, da, do, da não alfabetização. As drogas e a criminalidade. Creio que sim. Principalmente relato de, 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 de nossos, nossos alunos, ele fala que há muitos amigos deles foram para essa, essa parte aí. Sim. Sim, é. Teve, teve um relato dos alunos nossos que o um amigo dele foi fazer um assalto e acabou sendo baleado pela polícia e acabou falecendo. Então, um relato real aí que, que creio que te, que te está ajudando essa garotada aí. Trabalhar em comunidades, a gente vê muitos jovens e crianças se envolvendo com, com drogas mesmo, com, com... assim, não muito bacanas. Infelizmente, talvez não seja por opção. A gente vê a gente vê que a criança ela já vem de um convívio que é muito complicado, um ambiente que não é muito bacana, e às vezes nem se tem a oportunidade, sabe? Eu vejo dessa forma. É o caminho obscuro da vida. É, essa ansiosidade faz com que é, esse mundo que lá fora só tem um caminho, você só tem a ida, e você não volta mais. Eu digo para eu tento passar para eles no dia a dia, que esse mundo denominado o um mundo fácil, o um mundo de ilusão chamado droga, só tem um caminho, o de ida. Ele só tem uma escolha, é seguir os interesses de quem comanda e destruir a própria vida. Eles não têm saída quando eles partem, quando eles deixam de, de ter uma ocupação, não só no esporte, mas numa religião, numa educação, numa direção de vida numa oportunidade de vida, seja ela através de uma prática esportiva, seja ela através de curso de formações, de habilidade, um curso de música, um curso de arte, um... enfim, eles precisam ter uma oportunidade de não ter só na sua mente a única opção, o mundo das drogas, porque as drogas não levam eles a lugar nenhum. Only the future will allow us to know more about the consequences of the COVID-19 pandemic in the sector of sport for development and peace. But most of the projects contacted through this research felt a huge impact. Sim, nós tivemos que parar as aulas. Ano passado eu fiz vídeo de, de ginástica para elas. E esse ano eu já pretendo fazer uns três, quatro vídeos de exercício para colocar no grupo que a gente tem no Facebook, gente. eu tenho um grupo com, com elas ali, aí eu coloco os vídeos e assim elas fazem as atividades em casa. Todas amigas, agora a gente está em casa, a gente se fala pelo WhatsApp, né? E está sempre sabendo notícia de uma do outra, às vezes notícia boa, às vezes notícia não tão boa, como agora com essa pandemia, a gente soube de várias notícias tristes, mas a gente está sempre se acompanhando por ali, a gente não se abandonou, só esperando a pandemia passar e a gente poder voltar. E o outro projeto também aprovado que não aconteceu por causa da pandemia são os Jogos da, Divers... da Diversidade, né? que a gente também tem essa aprovação, a gente, de fato, defendendo e brigando né? por questões do antirracismo e antitransfobia. E, e os Jogos da, da Diversidade, eles também vêm para marcar né? esse espaço, dar visibilidade, reivindicar uma série de questões e a, a, abrir para debate esses Jogos. Além dos Jogos, esse, a, a, o projeto ele, ele prevê... Né? ciclo de debates, mas também foi não aconteceu por conta da pandemia. Então, a gente está imaginando que 2022 ele possa acontecer. Então, são essas as ações do projeto. Muito, muito, muito. Estamos afastados há, há um ano, fechado, né? E só nos comunicamos através de grupos de WhatsApp. Eles cobram muito para retornar. Agora, há um mês atrás, mais ou menos, o mestre tentou retornar, mas aí... Já veio novamente essa segunda onda e aí tivemos que parar novamente. E aí afeta bastante, né? A gente estava tudo, tudo encaminhando para a gente ir para o sul, o festival lá no sul. E a pandemia meio que adiou esse sonho. E o projeto trouxe sim 
um buraco mesmo na, na vida delas, porque elas ligam, elas falam, elas ligam tristes que, ai, por favor, volta o projeto, a gente tá precisando, a gente não aguenta mais, a gente tá é, dentro de casa, não conversa com ninguém, a gente precisa de vocês. Aí a gente tenta de uma forma ou outra, né, passar uma conversa, às vezes manda um vídeo, às vezes manda uma atividade física que possa ser feita em casa, mas o projeto, assim, ó, a, a pandemia trouxe um, uma tristeza para elas em relação ao, ao fim, fim não, né, a pausa do projeto, porque não sabemos quando vai poder voltar ainda, mas para elas tá bem difícil, para nós também, porque além de, de ser professor, né, orientadora, amiga, a gente é uma família, né? O projeto acaba virando uma família. Hello, I'm Billy with the Federal University of Rio Grande, and together with Dr. Arnos Svoboda and Dr. Simona Shafarikova from Palak University Olomouc, we coordinated the research that was the basis for this movie. It is important to register that this movie was developed in the pandemic of COVID-19 during the years of 2020 and 2021. And that's why we could not display any footage from the actual activities that take place within the initiatives that are featured in this field. One of the main features of this movie is that we talk directly with people involved with Sport for Development and Peace initiatives here in the in South America. But beyond that, we also found out a few characteristics that are quite specific to the setups we researched. For example, the institution school is recurrently um, uh, regarded as very important within many of the projects that we uh, researched. As well, the subject of drugs is quite present within the narratives of the actors that we uh, talked to. So, in the future, uh, research can try and understand why that is. And beyond that, as well, uh, we found out that although many of the projects uh, work with themes that are related with uh, sustainable development goals, Many of the actors have never heard about Agenda 2030, for example, or even SDGs, the Sustainable Development Goals. There was a, 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 a difference um, in this uh, theme that is related to the fact that in Colombia, it was more common for us to find people within the framework of uh, Sport for Development and Peace that would know more about Agenda 2030 and the SDGs while in Brazil and Uruguay that was quite rare. Okay, that was our movie. We hope you enjoyed it. If you have any questions, please try and contact us and stay tuned for future outcomes of this research, especially in terms of literature. Bye bye.